जब पनि नदिने जब माग्दा खेरि के हुन्छ जब मागेको हो र हामीलाई जान देऊ न भनेको बिचारा तिनीहरुले मलाई जब देऊ भनेको हो र भाइरल नबनाउ न सुरेन्द्र केसीलाई भाइरल नबनाउ यो सडक किन बनेन भन्ने सबले सल्लाह गरेर आज हालदिउ त के हुन्छ हालचौ त हामी यसरी अरु मर्दा हाँस्ने हो पत्रकार सम्मेलन मात्रै गरेर विश्राम लिने हो भने साथी हो छातीमा गोली लाग्ला जस्तो छ यो देश नरौला जस्तो छ अब अहिलेका त नंगा बाबा हुन् एको लज्जा परित्यक्ते सर्वत्र विजयी भवेतम पशु भवेत पशुपतिको नाङ्गा बाबालाई के लाज हुन्छ र बिचारा गोली चलाउने कुरामा त असहमत हुनु नै पर्छ किनभने ज्यान भन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन अब गाडीले चलाउने हदको परिस्थिति त्यहाँ कसरी उत्पन्न भयो त्यो गाडी चलाउने कुरा बिग्रिँदै बिग्रिँदै गोली चलाउने ठाउँमा पुगेको हो भने एकैचोटि गोली चलाउनु पनि आपत्तिजनक छ त्यसमा पहिला पानी फाल्नु पर्ने त्यसपछि टियर ग्यास फाल्नु पर्ने त्यसपछि माइकको कुरा पनि भयो त्यसपछि घुँडामुनि गोली हान्नु पर्नेमा कसरी छातीमै गोली हान्नियो त्यो मैले बुझिनँ त्यस कारण यो खेदजनक छ भत्सरना योग्य छ अघि पनि मैले भने उनीहरूले जब मागिराखेको थिएन हामी जबको लागि बाहिर जाँदैछौँ एउटा बाटो खोल खोलिदेऊ न उनीहरूको भनाइ यति थियो अब यति पनि गर्न नदिने र गोली तिर्छ्याउने हो भने यो खेदजनक छ यो जति भत्सरना गरे पनि कम हुन्छ तर अब यो हाम्रो नियति हो भनेको छु मैले उल्टो त्यो गोली चलाउने पुलिसले हान्ने अरे अब आएर त्यो पो सुन्दैछु म जहिले पनि खुइलेको टाउकामा ढक गरिब यसलाई हान्ने गरिब यसलाई हान्ने तर यो नैतिक प्रश्न आफै फिल नैतिक भन्ने त स्वैच्छिक हुन्छ नि अघि मैले भने राजीनामा दिए भनिरहनु नै नपर्ने राजीनामा दिनु त्यो माग्ने कुरै होइन सरी मेरो कारणले दुईवटा युवाहरूको ज्यान गयो म यो पदमा बसिरहनु उपयुक्त ठान्दिन भनेको भए त भोलिको प्रधानमन्त्री नारायण गाजी हो नि त चिप्केर बस्यो चिप्केर बस्यो उता चुनाव हार्ने यता राष्ट्रिय सभामा जाने यता मान्छे मार्ने मन्त्री भइरहने मिल्दै मिल्दै त नाङ्गा बाबाको कायदा भयो नि तर अब के गर्ने हाम्रा नेताहरू हुन् अब यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ भरे सबभन्दा पहिला गएर उसैलाई ढोग्छौँ हामी सुरेन्द्र केसी कड्किने थियो कमरेड आज त मैले देखाइदिएँ नि ऊ वहाँ के उज्यार आज हाम्देला फेरि त्यस्तो छ नानु है बाबु होइन छानबिन समिति बनाएर के हुन्छ बाबु ज्यान गएको अब अब छानबिन समिति छा आजसम्म जति पनि छानबिन समितिहरू बने ती कुनै पनि छानबिन समितिहरू परिणामदायी बन्यो शिक्षामा आयोग बन्यो यो नेपानीमा आयोग बन्यो यस्ता हत्याकाण्डहरूमा मल्लिक आयोग बन्यो अरू आयोगहरू बने के भयो त मल्लिक आयोग ताका मल्लिकले चाहिँ दोषी करार गरेका सूर्यबहादुर भने पनि अरू बहादुर भने पनि तिन वर्ष पछि नै गएर मन्त्री भने बने र लोकतन्त्रको उनीहरू नीति निर्देशन गर्न थाले त्यत्रो यत्रो हजार पृष्ठको त्यो मल्लिक आयोग भनेको त के भयो त खोइ आयोग बनाउने कुरा होइन मान्छे मार्न पाइँदैन मान्छे मार्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ माग यो हो आयोग बनोस् नबनोस् किन मारेको तिनीहरूले उचित क्षतिपूर्ति पा क्षतिपूर्ति पाउनु पऱ्यो नो बट नो इफ कुनै आयोगले काम गर्दैन यसमा त्यसको केही पनि अर्थ छैन काम सानो ठुलो हुँदैन भन्ने एउटा संस्कार आउँदैछ बिस्तारै पद सानो ठुलो हुँदैन भन्ने पनि अब आउँछ होला मलाई अब यी युवाहरू त्यो रेस्टुरेन्टमा देख्दाखेरि मलाई गौरव लाग्थ्यो किनभने काम त सानो ठुलो भन्ने चाहिँ यहाँ जस्तो जापान जस्तो मुलुकमा सभ्य मुलुकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने जो पहिला गयो त्यसले सफाइको काम गर्नुपर्ने ढोका पनि उसले खोल्नुपर्ने सरसफाइ पनि उसले गर्नुपर्ने पर्दा पनि उसले खोल्नुपर्ने जो पहिला गयो त्यसले त्यो काम गर्नुपर्ने अनि अभिवादन गर्दाखेरि पनि यहाँ त गमक्क परेर बस्छन् नि यहाँ त्यो होइन जो पहिला अब मानिलिउ चौकीदार छ गेटमा मन्त्री गयो भने पनि अब जापानी भाषा मलाई आउँदैन तर यो गर्नुपर्ने हो यस्तो खालको छ अरे त्यहाँ अब हामी कहाँ त्यो छैन सबभन्दा सानो भनिएको काम चाहिँ त्यहाँ सबभन्दा ठुलोले गर्छ अरे जस्तो सरसफाइको काम भन्ने बित्तिकै यहाँ त सानो ठुलोले त कल्पनै होइन नि त फलस्वरूप आज त्यो देश त्यहाँ पुग्यो होइन बाराको बामा चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाने छोरीहरू होटलमा काम गर्ने भन्ने हामी सुन्थ्यौँ नि फलस्वरूप त्यो देश त्यहाँ पुग्यो 
हमारे मूलुक को अब भ्रष्टाचार आज गीत को विषय वस्तु भ्रष्टाचार ने देश समाप्त पारो भैन भ्रष्टाचार नहीं मूल मुद्दा हो भाई कति को बुझाई भी अब तो कोण बड़ हेखे मैं देखा खेल हम मूलुक जन्मजात एट भ्रष्ट मूलुक हो भाई मेरे बुझाई करप्ट नेसन हम कर्मदि ने भ्रष्ट आचरण कर मंदिर में गणेश लगे लोकसेवा पास होने को लगी एक हजार लड्डू चढ़ा अनि आपू संतान पा को लगी अर्क को संतान लगे निर्बोध पशुला बलि दिशं अल हम त्या टाउ को काटे मंदिर को अगड़ी फाल दिशं रटपटा को भटभटा को हे रनंद अनुभूति कर पक्क म छोरो पाँचु होने विश्वास ने घर जा ये करप देश हो क्या फलस्वरूप यहाँ चाह वरीयता भेन योग्यता भेन पारदर्शिता भेन के भेन ते बार मैं गोविंद प्रसाद लोहनी के आर्टिकल पढ़े थे पंचायत को तीस वर्ष में दुई सौ सम्रांत परिवार जम्मा पैंतालीस अरब को भ्रष्टाचार कर तथ्यांक जम्मा अब अद आए पे तो स्वर्ग आओवादी आई सके तो डबल स्वर्ग आने हम थो अब अभी लेवल अंडरस्टैंडिंग के तीन दुई सौ जाना पैंतालीस खरब को भ्रष्टाचार कर इस कारण भ्रष्टाचार हमें मूल मुद्दा बना सकता छन क्योंकि तो बिना जीवन ही चलना सकते अब संगीत बड़ हेखे ये कुछ मुखर ढंग ने अभिव्यक्त करना संगीत एट राम्यम हो भाई कुछ प्रश्न क्योंकि संगीत सब आकृष्ट करने अत्रीजी ने जति भी यहाँ स्पीच दूंभ इस में वहाँ का तीनटा गीत सब भाई प्रभावकारी सन्देश दिए भाई मैं लग वास्तव में ती तीनट गीत मैं पैले सुने थे तर वहाँ गाए सुना भाग अगड़ी ती गीत सुने को बारे में मैं स्मरण भर जब वहाँ गाने भो मर्क गीत को जगत में पुगी हाल संगीत मत यो तो जिस एक धरें चीज दिखा जस्तों भावुकता दिख जोश दागर दिख देशभक्ति दिखा भक्ति भाव दिशा सब कुछ एक चोटी दिन सकने विधा संगीत मत हो भाषण ने एटा कुछ तेला विज्ञता ने अर्क तेला भावुकता ने अर्क तेला तर संगीत ने एक चोटी इन अलग माइकल जैक्सन वाला आए सब कमर मर्कन थाल्च अंजू पंत वाला आए मन एकदम दौड़ी हाल कह जाई के आटो नहीं बना जो हो अब अलग भक्तराज आचार्य को अलग भजन आओस् भजन शिरोमणि फिर नारायण गोपाल को आओस् तो के यो खुबी संगीत विधा में मत हो अब यो लोक लय को भाषा में यो आई रहे भाई को यो सृजना चाह विगत समय में हमें कई गीत को बारे में एटा राष्ट्रीय बस को विषय को रूप में पाऊ जो हम प्रकाश के सपूत के हो प्रकाश सपूत ने दिया गीत एकचोटी जनयुद्ध नहीं हल्लाइ आधी घंटा को एटा गीत ने जनयुद्ध लल्लाने वाक तो गजब होनी तेस को चित्र नहीं हटा पेस पच्चीस अर्क आयो पच्लो एक ठाव में गए नाचे सान एक सेकेंड को घटना ने काठमंडू उपत्य नहीं हल्लो पशुपति चौलगाई को गीत पी तो संकट काल को जस्तु स्थिति आए पशुपति शर्मा तेरा लेकर तो मैं डिबेट में गए थे एवं गीत मत थे धेरे कुछ थे युवा संघ का साथी धमक्या वहाँ लाइन सायद वहाँ अलग हराने वो लापता हो हमें तेसले के भन्न खोजे भाई कुछ हमें ध्यान दिएन तर उनके जे को लगातार ते भैर बद्रीजी को मार्फत वहाँ लेक विकृति विसंगति का कुछ लियां भो तर हमी गंभीर भेन हम गंभीरता को अभाव को कारण ती चीज हमें मूर्त बना सकेन हम पालो में के थे तो हम पालो जस्तों हमीर 
हमीर ते रामेश दाई को गीत मंजूल दाई को गीत अर्क को गीत अर्क को गीत सुनेर जति हम संपत्ति वास्तव में तीन हो भद्रीजी ने अगर मैं के भून वास्तव वहाँ ने भाई जी मद सत्य कुछ ते हो तर एवं कुछ मैं वहाँ को था पाए मेरे स्पीच नसुन्ने मध्य वहाँ होद भाई आज था क्योंकि जे जे कुछ मैं भो भो मैं कहीं भाया छाइन जस्तों केपी ओली जस्तु नेता भैन गगन था जस्तु नेता भैन शेरबहादुर जस्तु नेता भैन न मैं न मोली भाई वाला छू न मैं खाली मं को मूल्यांकन एवं गीत बट नगर एवं गीत एवं भाषण बट नगर एवं घटना बट नगर कुने मं जो शेरबहादुर हमीर मन पर्च पर्दन तर आठ वर्ष जेल तो बस्तु कति ने जिब्रो भी पुलिस ने थुदी देखने कथा हाल रहा तो हो कि होना तो अध्ययन को विषय भली मन पर्दन होगा कति ओली को नाम लिये झोक चल् तर चौदह वर्ष जेल बस को माओवादी मन पर्दन होगा हमी तर मृत्यु टाउका में बांधे पचास लाख मूल्य बेहोरे हिड़क हो ये तो उन्नीक कारण स्थिति प्राप्त हो यो सब मीडिया यो बौद्धिक छलफल विचार विमर्श निर्धक्क बोल सकने ये तो हम लिया होने ये उ लिया हो इसको लगी दे आर थैंकफुल तर तिहार मालिक होन ये प्रश्न यदि मो लाइन में जन्थे आज मैं नपा पद कुछ हो कुछ दृष्टिकोण ने पद नपाऊन पर्ने के कारण छेन तर मैं अर्क जन्म आने पाऊदन थे क्योंकि म जीवन तो मं हो मीवन तो कुरा भू तो मैं रामस ठाकुना यह सज करप्ट हो उ लगे पैसा को जस्तों यहाँ अगर यहाँ आए न यहाँ हम ऋषि धमला ने भू गणेश मानक आ भ्रष्टाचार नगर्ने नेता वास्तव में झगड़ा तो भ्रष्टाचार बड़े कांग्रेस भि एट राजदूत ने मैं भो तो मं राजदूत को लगी नियुक्त भाई देश को दस लाख को पोको बोक गणेश मान कहाँ गए उ के लाइ थे पक्क गणेश मान ने तो अब प्रजातंत्र आईहाल यह पैसा कें चाहिए चाहिए नहीं लेकर फिर जानो भन्न को यहां न भनदि तो म दस लाख बुझा राजदूत बड़ गए भो राजदूत होने मैं नहीं कारण भ्रष्टाचार नगर्ने नेता बने सुशील कोईराला तो भनी तर बाहर लाख भानसा में भेटो भो पंद्रह सौ को मोबाइल बोक्न भो अब तो बाहर लाख तो सजी आन मनमोहन ने भ्रष्टाचार कर तर मनमोहन को अकर्मण्यता चतुरी दुरुपयोग करे भ्रष्टाचार भाई कुछ आपने हाथ के गुन पर्च भैन जस्तु बाबू राम को अरेदी टक्क भ्रष्टर बालबाटार में बोलाने टक्क बाबू राम अगड़ी बस्ने अभी ल आज तो मेरे मिटिंग म गए भैक्क तो कुर्सी में हिशिला बसाइने अभी हमी बाहर छो बाबू राम जस्तों भाई सारा दोष हिशिला को टाउ का अब यह भ्रष्टाचार हिशिला ने गए कि बाबू राम ने कराया था तो कारण भ्रष्ट तो सब भ्रष्ट नहीं तर तरीका आप आपको यो खाल तेना हम सज एटा भ्रष्ट सज हो यो सजलाई यो भ्रष्टाचार को दलदल उन्मुक्त बनाने हो लोकतांत्रिक आचरण कर जरूरी है हमें लोकतंत्र से लिया तर हम आचरण लोकतंत्री लोकतांत्रिक भाई मैं लगे लोकतंत्र तो जीवन पद्धति हो रो मोरल रिथिक्स में चल माइनस मोरल एंड इथिक्स नो डेमोक्रेसी र मोरल इथिक्स भाई कुछ स्वैच्छिक होता आप आपने हो आमा बाबूला टेक केयर कर मोरल हो आमा बाबूला अब मे व्यक्तिगत जिंदगी मेरे आप तरह के बांचु मेरे खुशी हो भोपाल तो उसको छनौटो हिजो हम थे आमा बाबू अनिवार्य कंपोनेंट थो आज भोलि दुलाई को दुलाहर को रिकमेंडेशन हो बुढ़ा बुढ़ी छोड़ने हो कि होना बुढ़ा बुढ़ी छोड़ने वाले प्रक्रिया अगड़ी बढ़ो सासू ससुरा भी सीहार्ह पर्स भाई सरी म सक अब अंधता ने ये बड़ी अगड़ी बढ़ी सकते हो प्रेमिका तुम्हें जे भो तो मू भाऊ सड़क में आईपुग ते कारण इथिक्स निर्माण हमें हमें इथिक्स निर्माण करू नो इथिक्स निर्माण कर सदाचार निर्माण कर संगीत ने कस्ट भूमिका खेल सकता तो भाई आज को गीत को विषय वस्तु रेश हो भाई मैं लग जो लास्ट में इसलिए भाई भ्रष्टाचार जरदी निर्मूल गयो नेता जनता कर्मचारी ईमदारी बने 
बुद्ध भूमि हमारे देश पक्क सुंदर बन गर्व को साथ नेपाली हो भिंड बन योग गंभीर विषय आज क्योंकि विश्वभरी नेपाली छवि यो तो बने को नेपाली भन्ने बितीक कड़के ना नजर ने हेने एवं घटना भग थो इंटरनेशनल फ्लाइट कुछ विदेशी मूलुक में फ्लाइट कुछ कारण रोकने भो कु कारण रोकने भै पी पासपोर्ट बुझाएर एट स्लिप लोटल में जानू पर्ने भो पर्ने भाई त्या एक दुजना नेपाली थे मैनेजमेंट को मं आएर तो दुई तीनजा ने बैग में जा भो तेमदे एकजा चाहे अनफर्चुनेटली प्रोफेसर थे अंग्रेजी बोलना भी जानते थे वाई आई सुड को बैग भले गो भले गए पे उसे तैं झगड़ा गए इंटरनेशनल ल हो तो अनुसार लाइन अनुसार यह सुविधा लिने हो मैं पीछे हटकिन सिक्युरिटी आर टैप सते बंद को ठाव लगे आधी घंटा राखे तो भीड़ सीधी सके लिया नाउ यू कैन प्रोसिड भर्ता गए तेरे पासपोर्ट के भनदि बेर करते क्योंकि यहाँ नक्कली पासपोर्ट नक्कली भिषा अगर सेटिंग को हमें कुरा गये गये नी अब प्रधानमंत्री जाने भ्रमण का एकतीस जान यात्रु छोड़े बत्तीस लस्तों व्यवहार कुछ एकजना ने भो तो के क्योंकि भ्रष्ट मानस थे प्रधानमंत्री उत्ता जो ये भाग पैला हम लोकेन्द्र विष्ट मगर तेरी नहीं जाने बेला में दुबई में पुगि सके हे वहाँ को पासपोर्ट में भिषा थे मैं तल देखी मानस म हे ये मं हो कि जनवर भे क्यों भिषा न भाई तो कोई मंत्री पुग्देन थे उसे भो कि तुम्हें कसरी यहांसम आईपुगे कनी सके तो उसको भिषा थे कस्त भैया लू तो भिषा को प्रक्रिया चाल भाला मंत्री ने सचिव ने हस हजूर भो अले सहसचिव ला आयो सहसचिव ने प्रोटोकल चिफ ला हरा हो भिषा स्वीकृत भर आए कि मंत्रीजी को आए होगा भाई भो क्यों ठूल मानी को काम कस रोक् सकते भाई हम अभ्यास अब मंत्रीजी आने भो ढक 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 मंत्रीजी भन्द में इंटरनेशनल निम अनुसार परिपालन करने प्रक्रिया तक छोड़ दून हूँ पासपोर्ट हे भिषा सक छे था भेन वहाँ दुबई पुग्न भो दुबई पुगि सके मत तैं भिषा छेन भाई भाई सींगो संसार फिर हल्ला सात दिन ती बस त्या दूतावास प्रयोग करें भिषा लीएर बल्ल में जर्मनी तीर जानू हो हमी कति भ्रष्ट छोड़ आचरण कति भ्रष्ट छी कति गए उजर का मं हो भाई कुरा को यह भाई नांगो दृष्टांत अर्क होना सकते हैं तो जो बत्तीसजा यात्रु को कुरा करो उ टिकट काटे नेपाल सरकार देखो हो रो टिकट उन्हीं पैसा ले टिकट काटे अन महीना अगड़ी को टिकट कनेक्टिंग फ्लाइट हो दुबई जानु अथवा बैंकक वहाँ तैं एमस्टरडम जानु पर्ने अथवा हवाई कह वाट एवर कनेक्टिंग तस्त हो एटा फ्लाइट डिले होने बितीक पांचवटा फ्लाइट बिग्री अब जब वहाँ तो तोक समय में तैंपन पर्चा तैं नपुग्ने बितीक जब जा कसरी रोए ती बत्तीसजा हमें साथ दूँ तो 